कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका कंपटीशन क्रैकर एसएससी के इस चैनल में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ईडीएम्स और फ्रेजेस की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम्स एंड फ्रेजेस हैं फॉर एसएससी एग्जामिनेशन हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तो आगे बढ़ते हैं एजेंडा uh, है इस सेशन का कि इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल एसएससी एग्जामिनेशन जितने भी तरह के होते हैं एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल एंड एसएससी स्टेनोग्राफर यूजफुल फॉर बैंक एग्जाम एज ईडीएम्स आर आस्ड इन आरसीज एंड यूज्ड इन क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट और आरसी सॉल्व करते टाइम ईडीएम्स की काफी इंपॉर्टेंस होती है और जो भी कोई वोकेबलरी इनहेंस करना चाहता है उनके लिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का एक कलेक्शन है तो चलिए फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट ईडीएम है हम लोगों के सामने वन सी ना ब्लू मून वन सी ना ब्लू मून का मतलब है जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ईद का चांद होना कोई चीज बहुत दिनों बाद हो रही है रेयरली अकर होती है या शेरडम अकर होती है उसे बोलते हैं वन सीना ब्लू मून समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली समथिंग दैट हैपन्स वेरी शेरडम कोई भी चीज है बहुत ही रेयरली या शेरडम कभी कभार होती है उसे हम ईद का चांद कहते हैं जैसे हम अपने किसी दोस्त से मिलते हैं काफी समय बाद मान लीजिए मिलते हैं तो हम बोलते हैं यार तुम तो ईद का चांद हो गए तो इंग्लिश में उसी का टर्म है वन सीना ब्लू मून यूसेज की बात करते हैं प्लेयर्स लाइक सचिन एंड एम एस धोनी आर बॉर्न वन सीना ब्लू मून इतने महान खिलाड़ी जैसे सचिन और महेंद्र सिंह धोनी है वो वन सीना ब्लू मून कभी कभार ही पैदा होते हैं सेकेंड है द अर्थ को एक हिट्स वन सीना ब्लू मून इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ वी नेवर फेल्ट इट कोई पार्ट ऑफ द अर्थ है कोई प्लेस है जहां पर कभी अर्थ को एक नहीं आया है तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया इट अकर्स वन सीना ब्लू मून मीन्स कभी कभार होता है सेकेंड है बीटिंग अराउंड द बुश बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक जिस टॉपिक पे डिस्कशन होना है या फिर जो टॉपिक पे बात होनी चाहिए उस पर ना बात करके इधर उधर की बात करना जैसे यूसेस देखते हैं द प्रेसिडेंट वॉज बीटिंग अराउंड द बुश वेन द सिटीजन डिमांडेड अ रीजन फॉर फोर्जरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी हुई थी जो चोरी हुए थे या अनऑथराइज रूप से पब्लिश किए गए थे उनके लिए सिटीजन्स रीजन मांग रहे थे प्रेसिडेंट से बट प्रेसिडेंट वॉज बीटिंग अराउंड द बुश मतलब प्रेसिडेंट इस टॉपिक को अवॉइड कर रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे सेकेंड है विल यू प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड गेट टू द पॉइंट क्या तुम इधर उधर की बात करना या अवॉइड मेन टॉपिक को अवॉइड करना बंद करोगे और पॉइंट पे आओगे मतलब बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब कि डायरेक्ट पॉइंट पे ना बात करके इधर उधर की बात करना थर्ड है चिप ऑन योर शोल्डर चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब है कि कंधे पर कोई बोझ लेके चलना कोई भी पुरानी कोई ग्रज है आपके अंदर कोई दुख है या फिर कोई ग्रीवियंस है किसी तरह का उसको लेकर चलना इंग्लिश में क्या है वेन समन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अल ए वो कोई चीज है वो बहुत पहले हो चुकी है उसके लिए अगर कोई अपसेट है उसे अपने साथ बोझ लेकर चल रहा है तो उसे कहते हैं चिप ऑन योर शोल्डर आपको शोल्डर से याद रखना है कि अपने कंधों पर एक बोझ लेकर चल रहे हैं यूसेज क्या है ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर बींग अबेंडेंड बाई हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड उसके पेरेंट्स ने उसे चाइल्डहुड में ही छोड़ दिया था अबेंडेंट मतलब त्याग देना छोड़ देना सो so, उसी का ग्रज लेकर वो आज भी दुखी रहता है उसी तो उसे कहेंगे ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर शी स्टिल सीम्स टू हैव अ चिप ऑन हर शोल्डर अबाउट द आर्ग्यूमेंट शी हैड विद हर फ्रेंड लास्ट वी उसकी अपनी फ्रेंड से एक आर्ग्यूमेंट हो गया था उसी को लेकर वो अभी भी परेशान है उसका ग्रज लेकर वो अभी भी चल रही है तो इसे बोलेंगे चिप ऑन द ऑन हर शोल्डर या चिप ऑन योर शोल्डर फोर द क्राई ओपर ओवर स्पिरिट मिल्क means complaining about a loss or failure from the past to feel sorry about something that has already happened कोई चीज है जो बहुत पहले हो चुकी है या फिर पहले हो चुकी है जिसके लिए आप कुछ किया नहीं जा सकता उसके लिए कंप्लेन करना कोई भी बहुत पुराना लॉस है उसके लिए कंप्लेन करना जैसे कि क्राई ओवर स्पीड मिल मतलब जो दूध फट चुका है उसके लिए रोना मतलब जो चीज हो चुकी है उसके लिए नहीं हम लोग आगे कुछ एक्शन ले सकते या फिर उसको बेटर करने के लिए हम एक्शन ले सकते हैं लेकिन जो हो चुका है उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते तो इसे बोलते हैं क्राई ओवर स्पिरिट मिल यूसेज क्या है विवेक कार वॉज बैडली डैमेज इन द एक्सीडेंट एंड ही वॉज एंग्री अबाउट वॉट हेड एपेंड बट ही सुन रियलाइज दैट देर वॉज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिरिट मिल मतलब विवेक की कार खराब हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था परेशान था लेकिन धीरे ही उसने रियलाइज किया कि भाई इस समस्या का समाधान उसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा जो चीज बीत गई है उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है देर इज नो पॉइंट ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिरिट मिल्क 
सेकेंड है यू शुड नॉट क्राई ओवर स्पिरिट मिल्क रादर यू शुड टेक पास फेलियर्स एज अ लेसन एंड इम्प्रूव हमें अपनी पुरानी हारों या फिर जो पुरानी गलतियां हैं उन्हें लेकर नहीं परेशान होना चाहिए रादर मतलब बल्कि हम लोगों को इन पास्ट की फेलियर्स को एज अ लेसन एज अ सीख लेना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए फिफ्थ पे चलते हैं स्पिल द बीन्स मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट और रिवील समथिंग प्री मेच्योरली प्री मेच्योरली का मतलब है कि जब उस सीक्रेट को रिवील करने का वक्त नहीं था डिस्क्लोज करने का वक्त नहीं था उस तय वक्त से पहले ही किसी चीज को रिवील कर देना स्पिल द मीन्स मीन्स कोई भेद खोल देना या फिर सीक्रेट खोल देना यूसेज देखते हैं द लिटिल वन स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज वैकेशन वी हैड प्लान हम लोगों ने कोई सरप्राइज वैकेशन प्लान की थी अब सरप्राइज है तो जाहिर सी बात है कि किसी को पता नहीं होगा वो एक सरप्राइज है तो द लिटिल वन मतलब कोई लिटिल किड था उसने ये सीक्रेट बता दिया ही स्पीड द बीन्स सेकेंड है माई फ्रेंड स्पीड द बीन्स अबाउट नेट स्टार बींग किड इन ए जी ओ टी एपिसोड गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एपिसोड का स्पॉइलर मेरे फ्रेंड ने बता दिया कि नेट स्टार इज गोइंग टू बी किड इन दिस एपिसोड सो ही स्पीड द बीन्स मतलब भेद खोल दिया उसने सिक्स है पीस ऑफ केक केक देखिए हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए यूज होगा पीस ऑफ केक मीन्स इजी कोई भी चीज दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड कोई चीज समझने के लिए इजी है या फिर करने के लिए इजी है या फिर समथिंग इजिली डन जिसे आसानी से किया जा सकता है यूसेज देखते हैं इन टू डेज वर्ल्ड वी कैन नॉट टेक गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब अ पीस ऑफ केक इस समय में गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पाना कोई एक पीस ऑफ केक नहीं रह गया मतलब इजी टू डूएबल काम नहीं है इजी टू डू काम नहीं है हम लोगों को काफी एफर्ट डालना पड़ता है सेकेंड एक्टिंग फॉर आमिर खान सीम्स टू बी अ पीस ऑफ केक आमिर खान को जब हम एक्टिंग करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कितनी आसानी से एक्टिंग कर रहा है बट ही पुट्स ए लॉट ऑफ एफर्ट लेकिन उसने बहुत मेहनत की है और काफी एफर्ट लगाता है तो पीस ऑफ केक जैसे पीस ऑफ केक में आप ये कर सकते हैं कि कोई लड़का बिना पढ़ाई के बिना कम पढ़ाई के अपने सारे सेमेस्टर्स पास कर जाता है तो उसे बोलते हैं कि भाई उसके लिए तो ये जर्नी पीस ऑफ केक रही है मतलब बहुत ही ईजी टू अचीव रही है सेवन चलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्काइज डिस्काइज मतलब निराशा के समय में आशा तो जैसे मिस फॉर्च्यून विच टर्न आउट टू बी हैव एडवांटेजेस आपका कोई मिस फॉर्च्यून चल रहा था दुर्भाग्य चल रहा था उसने ऐसा प्रूफ किया कि भाई उसके भी कोई एडवांटेजेस uh, हैं तो ब्लेसिंग इन डिस्काइज हो गई गुड आउटकम ऑफ एन इविल सिचुएशन कोई भी बहुत ही बुरी स्थिति है खराब स्थिति है उसका कहीं गुड आउटकम हो जाना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था यूसेज क्या है Losing that job turned out to be blessing in disguise for him. देखिए उसने कहा जॉब छूट गया तो ये बहुत ही खराब बात है लेकिन ये उसकी blessing in disguise साबित हुआ क्यों क्योंकि it drove him to plunge into business. इसको business में enter करने का मौका मिला और फिर उसने बहुत flourish किया होगा या कुछ अच्छा ही हुआ होगा तो एक blessing in disguise है <coughs> Sorry. His accident was a blessing in disguise. देखिए एक्सीडेंट होना कितनी खराब बात है फिर भी हम कह रहे हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है दुर्भाग्यता के समय में एक भाग्य की बात है तो बिकॉज इट गेव हिम अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक उसने एक टाइम मिला उसे अपने बारे में सोचने के लिए किसके बारे में थिंक अबाउट हिज लाइफ वाइल ही वॉज रिकवरिंग जब वो रिकवर कर रहा था उसे इस बारे में सोचने का टाइम मिला एंड एज अ रिजल्ट ही मेड सम इम्पोर्टेंट डिसीजन दैट इम्प्रूव हिज लाइफ इसके परिणाम स्वरूप उसने कुछ खाली समय मिला उसे अपने बारे में सोचने के इसके परिणाम स्वरूप उसने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसने उसकी लाइफ को इम्प्रूव किया ए द कम हेल ऑफ और हाई वाटर हेल आ जाए या हाई वाटर मतलब कुछ भी हो जाए एनी डिफिकल्ट और डिफिकल्टीज और ऑब्स्टेकल दैट में अगर मतलब आप कुछ काम करना चाहते हैं उसके बीच में कोई भी परेशानी या बाधाएं आ जाए नो मैटर वॉट हैपन्स कि फर्क नहीं पड़ता क्या होता है नो मैटर हाउ डिफिकल्टीज फर्क नहीं पड़ता कि कितना कठिन है यूसे से आपको समझ में आएगा आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस रिपोर्ट बाई टूडे कम हेल्प और हाई वॉटर मतलब कुछ भी हो जाए मुझे आज एंड ऑफ द डे तक ये रिपोर्ट कम्प्लीट करनी है uh, आई मे फेस मैनी डिफिकल्टीज कुछ भी हो जाए कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए कोई भी परेशानी बट मैं ये फिनिश uh, करके रहूंगा आई हैव डिसाइडेड टू दैट कम हेल और हाई वाटर आई विल गेट दिस जॉब मुझे ये जॉब लेना है ये मैंने डिसीजन ले लिया है अब चाहे कोई भी परेशानी आए कम हेल और हाई वाटर नाइन्थ है टेस्ट योर ओन मेडिसिन मतलब अपने किए हुए कर्मों का स्वाद खुद चखना जैसे वेन सम वन गेट्स द सेम बैड ट्रीटमेंट दैट ही हैज बीन गिविंग अदर्स वेन सम वन इज मिस ट्रीटेड द सेम वे ही हैज मिस ट्रीटेड अदर्स जब किसी ने 
किसी को जिस तरह से व्यवहार किया है किसी के लिए उसे भी वापस उसी तरह का खराब व्यवहार मिलना उसे कहते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब आपने किसी के साथ रूडली बिहेव किया है आपको बदले में अगर रूड बिहेवियर मिल रहा है उसे ही बोलते हैं टेस्टिंग योर ओन मेडिसिन यूसेज की बात करें आई एम टायर्ड ऑफ हैविंग ऑफ हिम ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद मी मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ वो मुझ पर हमेशा कमियां निकालता है आई एम गोइंग टू गिव हिम अ टेस्ट ऑफ इज ओन मेडिसिन मैं भी उसी तरह से बिहेव करने वाला हूँ मैं भी उसकी कमियां निकालूंगा मतलब जैसा वो मेरे साथ बिहेव कर रहा था मैं भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करूंगा वेन इंडिया डिज सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान पाकिस्तान रियलाइज वॉट टेस्टिंग हिज ओन मेडिसिन फील्स लाइक लगातार पाकिस्तान इंडिया में घुसपैठ और अटैक्स करता जा रहा था लेकिन जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि अपनी अपनी करतूतों का फल भुगतना या फिर उसका स्वाद खुद चखना कैसा होता है हाउ टेस्टिंग इज ओन मेडिसिन लुक लाइक या फील्स लाइक लास्ट है इस लेक्चर का गोल्डन हैंडशेक गोल्डन हैंडशेक मीन्स अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन वेन ही और शी लीव्स अ कंपनी और रिटायर्स अगर कोई इंसान कंपनी को छोड़ रहा है या फिर रिटायर हो रहा है तो उसे जो बिग सम ऑफ मनी बिग अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है उसे हम गोल्डन हैंडशेक कहते हैं देखिए इसका प्रोसेस ये है कि डेली चेंजिंग टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं रोज ही टेक्नोलॉजी uh, चेंज हो रही है तो क्या होता है जो पुराने वर्कर्स हैं भाई देखिए उस समय रजिस्टर्स में काम हुआ करता था सबके बैंक अकाउंट्स वगैरह अब सब ऑनलाइन हो गया तो बैंक में या तो वो उन लोगों को स्किल करें तो थोड़े थोड़े जब एज बढ़ जाती है तो सीखने का कम होता जाता है तो कंपनी ऑफर करती है कि आप ये अमाउंट ले लीजिए और हमारी कंपनी खुशी से रिटायर हो जाइए या छोड़ दीजिए उसे गोल्डन हैंडशेक कहते हैं यूसेज है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वॉन्टेड टू डिक्रीज देयर वर्क कोई कंपनी है मैनेजमेंट उसका हमने वर्क फोर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम करना चाहता था दे ऑफर्ड अ गोल्डन हैंडशेक टू देयर एज एम्प्लॉयज जो उनके एम्प्लॉयज थे जिनकी एज हो गई थी उनको उन्होंने गोल्डन हैंडशेक हैंडसम सम ऑफ मनी ऑफर किया एक अच्छा सा अमाउंट कि आप रिटायर हो जाइए और ये पैसे ले लीजिए नेक्स्ट है अ रिसेंट अमेंडमेंट टू द एजुकेशन एक्ट एजुकेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली हैड प्रोविजेंड अ गोल्डन हैंडशेक उसने एक गोल्डन हैंडशेक मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ मनी का एक ऑफर किया था फॉर डिजायरिंग टीचर्स जो टीचर्स ऐसे डिजायर हों कि वो रिटायर हो सकते हैं एक बिग सम ऑफ मनी लेकर एंड परमानेंट पोस्टिंग फॉर दो पासिंग एंड इंटरनल कॉम्पिटिशन जो इंटरनल कॉम्पिटिशन पास करके टीचर्स आगे आए हैं उनके लिए प्लेस खाली करके उन्हें रिप्लेस करने के लिए उन्हें एक गोल्डन हैंडशेक दिया गया था तो यहाँ पे दस आपके इडियंस एंड फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं इस तरह से मैं पांच वीडियोज बनाऊंगा जिसमें दस दस इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे मैं आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोज लाने वाला हूँ आप अपना सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके तब तक के लिए थैंक यू और हैप्पी लर्निंग